，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。黑神话：悟空有多火？发售不到二十四小时，就卖出了十五亿元。国内《人民日报》、央视网、新华社纷纷为其点赞宣传，各大官媒直播间甚至直播打起了游戏。国外。游戏首次亮相就席卷了全球热销榜单，外国人研究起了《西游记》，用书中的内容来领悟游戏剧情，甚至有路透社记者向中国外交部发言人毛宁提问，是否将黑神话、悟空视为中国的大使？《西游记》这三个字承载着太多中国人的童年回忆和想象。中国第一部彩色动画长片是《大闹天宫》，中国第一部票房十亿的动画电影是《大圣归来》。如今，中国第一款三 A 大作又是《黑神话》。悟空，年少时我们看《西游记》，看的是热闹；如今再看，满篇虽是妖魔鬼怪，说的却是世道人心。从横空出世到大闹天宫。从五指山下到大雷音寺，从遭瘟泼猴到斗战胜佛，曾经的我们目空一切，不可一世；后来的我们小心翼翼，拼尽全力。那取经路上的八十一难，何尝不就是我们人生中的生老病死、贪嗔痴恋？灵儿，从女娲补天时中诞生，惊天动地的那一刻开始，这只石猴就认定了自己的不凡。他要越过水帘洞，做花果山的美猴王；他要闯阴曹地府，让猴子猴孙不再有生老病死；他要大闹天宫，做那齐天大圣孙悟空；他还要这天再也遮挡不住我眼，这地再也埋不了我心；要那诸佛都烟消云散。须知少时凌云志，曾许人间第一流，世间许多人。羡慕孙悟空的随心所欲，不受拘束，也叹服他一身傲骨。但实际上，孙悟空的这种高光时刻特别短，磨难倒是来得很早。在《西游记》第六回，他就被二郎神抓住，即将绳索捆绑，使钩刀穿了琵琶骨，再不能变化。而后又被压上斩妖台，经历了刀砍斧剁、枪刺剑哭。最后被如来佛祖压在五指山下，击石铁丸，可饮铜枝，历经风霜。八十二版《西游记》给落魄的齐天大圣安排了一首歌，词写的特别好。五百年，桑田沧海，顽石也长满青苔，长满青苔，只一颗，心儿未死，向往着逍遥自在，逍遥自在，哪怕是烈火焚烧。哪怕是冰雪覆盖，依然是志向不改，依然是信念不衰，蹉跎了岁月，激荡着情怀。为什么？为什么？天有这样的安排。漫长时光里，美猴王学会了向现实妥协，答应保唐僧取经。孙悟空三打白骨精中有一段经典对话：孙悟空说：“我要打死他们，他们是妖。”唐僧答：“但是你也是啊。”孙悟空不是天生的神佛，曾经他也是妖。西天取经时，也是孙悟空从妖进阶为神的蜕变时。可是这样的蜕变背后是累累伤痕，收敛了天性，戴上了紧箍，甘愿被人驱使。花果山里那个无拘无束的美猴王，已经成为年少美梦中的一个背影。而我们小时候的天真烂漫。也在经历过卓其正、山其密、除其直式的教育下，消失不见，被修剪、被切割、被改变，亦是我们每个人必须经历的、适应社会环境的过程。这是悟空成佛的代价，也是我们成长的代价。零三，《西游记》最后，师徒五人历经九九八十一难，终成正果，孙悟空也被封了斗战胜佛。可那个天马行空的孙悟空，真的愿意做什么佛吗？黑神话，悟空告诉你，他不想，他想要的是回到花果山
，和猴子猴孙们一起拾草木、引荐犬、采山花、蜜树果。但是天上神佛不允，得了自由，没了束缚，那便是妖。所以，在一次，诸神围剿孙悟空。孙悟空上天下地无所不能，七十二般变化无所不通，只要他想，就没人能抓得到他。但是他的猴子猴孙不会，诸神以此为要挟，孙悟空也只能在云端与二郎神决战。又有人暗中催动紧箍咒，导致孙悟空落败，有了软肋，有了束缚，饶是天下无敌的孙悟空，也会一败涂地。小时候，谁不想做一个无拘无束的齐天大圣？但有家长的管束，整天这也不行，那也不行。我们只当家长的嘟囔是紧箍咒，等自己长大了，能够离开父母了，就算是完成了八十一难，修成了正果。可等真的长大了，父母妻子成了我们的软肋，工作生活成了我们的束缚。竟丝毫不比小时候自由。八月二十日，随着黑神话，悟空火爆热搜，井号八月二十日，请假，井号也登上了热搜。我有几个发小，从小就是游戏迷，本以为他们也会在当天请假，抢先体验游戏，没想到群里久久没有动静，甚至连讨论游戏的人都没有。一问才知道。有的是在忙工作，有的是在陪家人，有的认为买游戏的钱够带孩子吃顿大餐了。其中一个朋友倒是问了领导能不能请一天假，领导只给了他两个选择：要么回去加班，要么回去写辞职报告。在两个回去之间，他几乎没有犹豫，立马认怂，选择回去加班。中年人在生活的洪流中。你不认怂，行吗？头上的箍摘不掉，你就要学会夹着尾巴做人，用自己的隐忍无奈换取家人富足安稳。生活之苦，中年人无法避让。你若不肯撑起风雨，就有更猛的风雨等着你。有些梦，想想就行了。中年人最终都得认怂负重前行。零四，从十岁、二十岁。再到三四十岁，读着《西游记》的少年，在生活中经历了很多和悟空类似的磨难，慢慢也在长大、变老。曾看过一张图片，年少时，我们以为自己会是孙悟空，不受约束，快乐齐天；人到中年，却活得像这只猴，带着枷锁，满身疲惫和伤痕，工人消遣。年少时。我们初生牛犊，向往自由，口口声声的要将这个世界改变。人到中年，我们低眉顺眼，举起双手，低着头，连连的给世界道歉。年少时，我们风华正茂，心怀天下，坚信有梦想谁都了不起。人到中年，我们步履蹒跚，蝇营狗苟，只想把自己身边的人照顾好。可无论怎样。我们可以怂，但不能躺平；可以哭，但不能摆烂；可以流血，但不能不负责任。有这样一段话：什么样的人有本事？在我看来，哭着吃饭的男人和哭完后化妆的女人，即便心中人仰马翻，也要装出一脸盛世安宁。装习惯了，也就成真的了。西天取经八十一难，何其艰险！人生又哪会那么容易呢？日子总会苦一阵子的，不要害怕，慢慢走吧，总有一天会走到你想去的地方。敢问路在何方？路在脚下。看到一个关于黑神话、悟空的评论，你买了游戏，大圣很开心，因为他知道你很喜欢他。你没有买，大圣也理解，因为他知道你也有自己的八十一难。他明白，现实生活是更长、更难对付的取经路，会遇到更多、更险恶的妖魔鬼怪。他知道，你也有自己想要保护的猴子猴孙，有自己摘不掉的金箍。他相信，你终能踏平坎坷，成大道。豆霸艰险又出发，成为生活中的齐天大圣。
，想要悟道，先要看懂孙悟空。真正能看懂的寥寥无几。吴承恩在《西游记》开篇写道：“欲知造化会员工，须看《西游释恶传》。”当你有一天真正读懂了《西游记》。你也就懂得了世间所有苦难的真谛，也就懂得了整个人生的真谛。你真正读懂孙悟空的修行之路了吗？一取经路，有人认为《西游记》可排在四大名著之首，而且它还是世间最伟大的一部成功学。看似是打妖怪的故事，其实是一部人生修行史。它通过唐僧师徒四人去西天取经的故事。为我们解读这宇宙的真理，人生的真谛。经是什么？它就是真理。如来是什么？它就是你的本性。道性，见着了如来，也就见着了你的本性。道性，你也就得道成佛成仙了，获得了不死之身。如来就是说来就来，说去就去，其实不来也不去。此话怎讲？当我们觉悟的时候，本性就会显前。当我们心中充满贪、嗔、痴的时候，本性就会离我们而去。其实，不管我们觉悟或是愚昧，本性从来都不会离开我们。即便是堕落到地狱，本性也不会离开我们。堕落的本质就是业力，而业力就是我们心中的贪、嗔、痴、慢、疑。本性就像发光的宝珠，而业力就像宝珠上积存了厚厚的尘埃。它让我们失去了绝照人生、洞悉宇宙真理的智慧。二，孙悟空，那猴子又名孙行者，人送外号弼马温，被唐三藏收为徒弟之后，取法号悟空，自东海顽石蹦出来，到进了花果山水帘洞，再到跟随须菩提学艺，掀翻东海，直到大闹天宫，最后被压在五指山下。孙悟空大闹天宫，说的就是人心不知足，不安于本分，而妄念纷飞时，就会破坏人体平静的正常秩序，使我们的生理和心理陷入混乱的局面，而感到百体不安。孙悟空大闹天宫，破坏了天宫的正常秩序，玉皇大帝就派天兵天将去征剿犯上作乱的妖猴，这也寓意着。当人的内心被纷飞的妄念搅扰的心乱如麻、痛苦不堪时，人才会意识到清净对于人生命的重要性，而要想方设法对妄念加以打压和调伏。但人心有为的做法却不能取得成功，就如天兵天将打不过孙悟空一样，礼遇交战的结果却只是内耗，自己跟自己打架。会使内心处于更加矛盾的对立之中。只有太上老君用金刚镯才能降服孙悟空。在这里，太上老君代表着道的本体，金刚镯是一个圆圈，它代表着无极。无极即是无为，无为即是自然，无为自然就是道的常态。它有解除纷扰的能力。当我们回归于道的无为。自然之常态时，才能恢复内心的和谐与清宁，而找到根本的解脱之道。孙悟空因大闹天宫而被如来佛祖压在了五行山下五百年。五百年代表一个生命漫长的轮回过程，人的生命只有几十年，长者上百年。而就在这几十年或上百年里，因为无名，我们就会去造业。五行山就是我们自己所造的业，因业力所致，我们就会受到上天的惩罚而受苦难。孙悟空就是人的心猿意马，就是人心。孙悟空什么都不贪，他只贪名，想做齐天大圣。为了这一点而大闹天宫，所造的业就让他受了整整五百年的苦。而我们众生所要追求抓取的东西太多太多。所以，我们所受的苦难也就不计其数，永无休止。它就像五行山一样，压在我们头上，让我们动弹不得，翻不了身，无出头之日。五行山就是我们心中的五样业缘贪、嗔、痴、慢
，以所引发的五种行为杀、盗、淫、妄、酒。当孙悟空意识到，他之所以受五百年的苦，是因为自己所犯的过错而得到的果报，此时他心中的怨恨消失了。这就是一个人觉悟的开始。孙悟空觉悟了，观音菩萨就来点化他。所以，当一个人觉悟了。知道了向内寻找自己的过错，找自己的不是而忏悔时，上天就会派人来点化和解救他。观音菩萨其实就是叫人反观内照自己，向内求，而不是向外寻求解决的办法。当你无论何时何地、任何境遇里都能保持内心的澄澈清明，心无杂念时，那就是天人合一的境界。此时人心退位，道性当家。这即是孙悟空进入太上老君的八卦炉内修炼之时。太上老君前面说过，代表道的本体。八卦是指自然界中八种物象，即天、地、水、火、风、雷、山、泽。这八种物象代表自然的造化之力。孙悟空老老实实地待在了八卦炉的巽位，而巽为顺，为入，即人心顺应自然之法性。此时天的力量，到无所不为的造化之能，就会在人体上发挥作用。此时人会感到有一种无形的、无法抗拒的力量在身体内发动，改变着人体的状态，使身心灵向着健康。高级的生命层次不断进化，此即丹经所云：“锁定心源和一马。”老君炉内炼丹砂，这才算真正步入了道的殿堂。道的力量一旦在人体发挥作用，就不会再停下来。无论何时何地，人都在修炼的状态中，行、住、坐、卧不离这个，离开这个，即非真道。《西游记》中。为什么九九八十一难，一难都不能少？因为只有通过苦难的磨砺，才能磨掉我们心中的贪心、嗔恨、追求、妄想、分别、执着，才能知道知足是福，乐天安命、顺其自然是福，吃亏是福，放下是福。所以，人生的境界不是打坐做出来的，读经读出来的，而是磨难磨出来的。受苦受出来的，由此已知修行的路是由苦难作为材料组合成的台阶，修得越高，所接受的苦和难也就越大。鲁迅先生曾经说，孙悟空受过中国传统文化，尤其是道教文化的影响。他举的例子就是淮水水神吴知奇，关于吴知奇的故事发端在唐代，故事的梗概为。大禹在治水的时候，曾把作怪的水神锁住，镇压在龟山之下。到唐代时，人们无意中把吴知奇从龟山下拖了出来，这才看清这位大名鼎鼎的水神其实就是一只双目炯炯有神的大猴。鲁迅先生认为，这只猴子就是孙悟空的原型。那么，齐天大圣孙悟空为何姓孙呢？这是源于猿猴的俗名为猢狲，在《西游记》中，菩提祖师称孙悟空像个猢狲，于是依其形取其姓。孙子之所以去兽旁，是因为此时猴王已脱兽性，有了人性，故用人性。孙子，古代又通训字，《说文》有云：“训，顿也，顿有隐，千变之意。所谓穷则变，变则通。”此处的“孙”，其隐义就是隐忍。变通在清代道士刘一鸣所著的《西游原旨》中，孙悟空又被赋予了内丹学中特定隐语的意义。刘一鸣认为，《西游记》以道教丹经参同契和悟真篇为理论依据，借助神话故事，用寓言形式隐喻金丹大道，明写西天取经，跋山涉水。降妖除怪，暗写内丹修炼，性命双修，得道成真。《西游记》首回有诗曰：“三阳交泰产群生，仙石包含日月经。借卵化猴丸大道
，假他名姓配丹成。具体来说，孙悟空在内丹修炼中被隐喻为水中之金，先天太乙之气，为修道之根。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。